Juni Heche anataka ubunge na mimi nataka ubunge pale. Mvutano ulikuwa ni mkubwa kana kwamba wako kutorosha mpaka ulioko kwenye buti ya gari kwa mujibu wa viongozi hao. Mimi ndio nimetafuta kwa taarifa yako au nazungumza au bunge wa Chadema. Ukimwacha Halima Mdee ambaye alikuwa mbunge mbo yale majimbo matano ya mwanzo. Hao wote akina 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 msigo hawa nimewatengeneza mimi. Kina sugu nimewatengeneza nini? Global exclusive. Hata nilipohama kutoka sisi mkuingia Chadema joto la talimu lilipanda sana. Ha, hauna cha kujivunia kutoka Chadema. Mbona hawasemi kwamba mimi ndio niliwasaidia wakashinda jimbo la Tembea Mjini? Hauna kwa cut story hauna cha kujivunia kutoka Chadema. Kujivunia Chadema. Sina cha kujivunia. E, mimi nimetokea upinzani nimeingia CCM. E, si kwamba kila mtu alinipokea vizuri pia. Kwa sababu kuna watu ambao labda wangetamani wapate nafasi hiyo hakupata kwa wengine kwamba kwa nini amepewa waitara e, na inarudi kwamba baadhi ya mwanzo silalem lango wazi. Wanafikiri baba nimejifunza siasa labda nimeingia simu kwa bahati mbaya labda nitashindwa kuperform kwenye nafasi hiyo lakini kwa sasa hali ilivyokuwa mwanzo Global Exclusive Hello mchezaji wa Global TV hii ni exclusive interview na mheshimiwa naibu waziri wa ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa tamisemi mheshimiwa eh, Muita wa Itara ambapo tuko naye hapa tutazungumza naye machache kati ya mengi kuhusiana na safari yake ya siasa lakini eh, kwa nafasi alionayo mangapi amefanya mangapi kama yanaendelea kumpa mtiani kwa namna moja ama nyingine Mheshimiwa karibu sana ndani ya Globe. Nashukuru. Ongera kwa kazi nzuri. Asante sana. Lakini pia uh, changamoto kama zitakuwepo basi pole. Nashukuru. Uh, nimeona hapa katikati uh, imesemekana kwamba ile nia ya kugombea uh, kwenye majimbo ya hapa Dar es Salaam ni kama hamna tena. Badala yake upepo umehamia uh, mkoani Mara kule Tarime. Lakini kuna wananchi wengine walikuwa kizungumza minongono inaibuka kwa hapa na pale pengine ni ile imani iliyokuepo kwa wananchi wako walikuwa wamekuamini kipindi kile walipokuwa chadema kuondoka kwenye mioyo yao. Hii imekaje? Ndani kweli kweli inawezekana kukaa na ma, na maneno ya hapa na pale. Eh, lakini hata wakati naenda kuombea uko ngalikuwa ni hiari yangu. Kwa wananchi tulikutana baada ya kuwa nimeamua mimi kwa sababu kuombea inabidi wewe mwenyewe kwa dhamira hiyo kishana kwa na dhamira ndio ni ndo unaenda kwenye mchakato wa vyama ambapo unapata nafasi ya kwenda kuombea lakini kweli ni kwamba nawashukuru sana wananchi wa Ukonga na mimi sikuanzia nafasi ya ubunge e, nimeanza kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa mwaka 2014 e, na baadaye mwaka 2015 nikawa mgombea ubunge nikashinda kaendelea kwa mbunge sasa kwenye maisha kuna kuna mabadiliko hapa na pale E, mambo ambayo yalikuepo mwaka 2014 sio mambo ambayo yamekuepo 2015 na hapa tunapozunguza mwaka 2020 20, bado kuna mabadiliko makubwa sana kama ulivyosema mwenyewe kuna mambo hasi na kuna mambo mengine chanya lakini pia unakuwa na mtazamo hapa na pale sasa mimi nimebadilisha mtazamo e, kwanza kuna mitazamo mingi ambayo imebadilika la kwanza nilikuwa chadema e, unajua kabla ya uchaguzi mwaka 2015 utakumbuka kuanzia 2010 mwaka 2015 kulikuwa na siasa kali sana na mashambulizi mengi yalikuwa ni mishale mengi ilikuwa ikaelekezwa kwenye chama cha mapinduzi kwa sababu kweli nilikuwa kuna mambo ambayo kwa kweli yalikuwa hayajafanyika sana kwa hiyo watu wakawa nalalamika na sisi kama wakati ule upinzani kwa tunazungumza mambo mengi sana kwa hiyo hata upinzani wenyewe na bahati nzuri hili la kufanya maamuzi ya kutoka chadema kuingia sisi msio la kwangu peke yangu yani watu wamehama kwa maelfu e, tena viongozi wengine wakubwa e, ambao wameamua kutoka upinzani na kuingia chama cha mapinduzi mtazamo wakati e, kabla ya uchaguzi wa tano ulikuwa ni tofauti sana mtazamo baada ya uchaguzi. E, kwa mfano kulikuwa cha mkubwa sana la rushwa e, e, katika maeneo mbalimbali mambo ya kuonewa watu wengi wenye fedha nyingi wenye uchumi walikuwa na kauli dhidi ya serikali. Mtu anaweza kuambia utakuhamisha hapa mjini unanijua mimi nani na mambo kama hayo. E, tulikuwa na nidhamu mdogo sana ya utumishi wa umma. Yaani watu walikuwa kuna uzembe uliopitiliza kazini. E, kulikuwa na matumizi mabaya ya, ya, ya fedha za umma za serikali na kuna miradi mingi ambayo watu walitarajia kwamba ingeweza kufanyika haikuwa imefanyika na kama ilifanyika ilikuwa ni kwa kiwango kidogo sasa baada hata mimi nilikuwa mtazamo tofauti sana dhidi ya CCM kabla ya mwaka 2015 na wakati mheshimiwa rais anaingia uh, kama mgombea of course watu wengi walibeza kipindi kile kwamba kwa sababu hakumfahamu pia misimamo na utaratibu za kutumia na kama kweli mambo alikuwa anaamini atayafanya na kama basi CCM itabadilika sasa baada ya uchaguzi 2015 uh, ile 
from day one rais magufuli ameapishwa kulikuwa na kauli thabiti sasa watu wakawa wanatazama kama je hicho alichofanya anachosema atatenda kweli maki kuna kusema alafu kuna kutenda sasa baada ilipokwenda mpaka 2016 hata sisi ndio tunachadema kipindi kile kwenye vikao vyetu watu walianza mm, lakini mbona sasa hali ni tofauti sana kwa kweli amefanya mabadiliko makubwa sana e, hata utaratibu wa chama chenyewe e, ilikuwa mtu anaweza kawa na cheo kimoja zaidi ya kimoja yani mtu anakuwa mwenyekiti wa wilaya alafu mtu anakuja na kuwa mwenyekiti wa mkoa mtu anakuwa kiongozi wa kata na kuja na kuwa kiongozi wa wilaya na mkoa kwa hiyo nakuta hata usipotendewa haki e, ndani ya sisi kwenye ngazi ya chini ni kama kutotendewa huko haki kutaendelea mpaka mwisho kwa sababu leo mosi watu ni wale wale na watu walikuwa wanakuwa na vyeo mwaka 2017 E, chama cha mapinduzi kupitia mkuta mkoa walifanya mabadiliko ya, ya katiba cheo kimoja mtu mmoja lakini pia kukawa na nidhamu ya fedha za serikali fedha za umma kuna watu wengi sana huko na makovu kwa mtaani kwa sababu kuna mabadiliko makubwa katika usimamizi wa fedha za serikali lakini pia usimamizi wa miradi e, ya umma na mambo makubwa mengine mengi ambayo yamefanyika e, mambo ya kujenga <coughs> reli ya kisasa e, kunua ndege kwa hiyo hizi hizi zimefika mahali ambapo hayo 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 ndio yamesababisha mtazamo wa mabadiliko. Kwa baada hapo tulikuwa sasa kama tulikuwa tunataka tuelete maendeleo katika nchi yetu kwa kushirikiana na serikali yupo madarakani sasa kwa rais aliyopo madarakani na chama chake wameamua kufanya mabadiliko makubwa katika utendaji na usimamizi e, ndio wengine tukapata mawazo ya kuhama kutoka upinzani e, kuingia chama cha mapinduzi. Sasa kwa maana ya ukonga e, kwamba ni kwa nini sasa mtazamo wa kisiasa umebadilika? Nikwambia kulikuwa kuna hiyo ya kuhama kutoka chadema kuingia CCM lakini pia sasa msimu mwangu mimi ni kutoka mbaya bunge ukonga na kwenda talima vijijini actually sio talima tu e, moja ni kwamba kwanza mimi kikatiba na ruhusu kukombea popote e, unajua kusema unaenda kukombea e, inabidi wewe umejipanga unajua mimi ni kimsingi tangu mwanzo nilikuwa na nia ya kuwa mbunge wa talima na nimeshajaribu mara mbili mimi e, akilipotoka kifo cha marehemu chacha wangu aliyekuwa mbunge wa talima wakati wa talima hata haijagawanywa mimi niliingia kwenye kule za maoni za, za, za CCM pale katika watu watano na nilikuwa mtu watatu na katika mchakato ule ndio tulitofauti na baadhi ya msimamo nikaona kwamba mama amesa kutendewa haki ndio baadaye nikahama nikaenda upinzani lakini hata mwaka 2010 mimi ubunge nilikombea talima wakati wa haijagawanywa nikipiga cha dema e, kuna mambo tu yalitokea kula hazikutosha na nini kuna vitu vingi vitokea kadha kadha kwa kadha kwa hiyo wewe mbunge kwa hiyo mwaka 2011 ndio niliamua kufanya harakati za kukuombea ukonga. Na mimi hapo ukonga nipo tangu mwaka 93. Kwa hiyo shule ya msingi nimesomea hapa. Eh atakuwa alikuwa anakaa ukonga na kaa mtoni mtongani lakini baadaye nikaja e, nikaenda sekondari nilikuwa hapa. Nikaenda mpaka chuo kikuu nilikuwa hapa. Kwa hiyo nabezi ya ukonga. E, kwa hiyo nilikuwa na uwezo kuamua ama kukuombea ukonga au kukuombea vijijini. Sasa kule kule wakati nikiwa chadema kulitokea mvutano pia. E, kwamba John Heche anataka ubunge na mimi nataka ubunge pale. Actually kwa sababu watu watatu mimi, e, Heche na Hester Matiku. Watu wanataka tuwe wabunge wa Talime. Na hata mwaka 2010, wakati mimi nagombea, wakati ule baadaye ndo akaja akawa mbunge wa Kitimaru Hester Matiku, yeye Heche tulisigana kwenye kura zile za ndani ya chama. Na yeye mwanzangu ni kipenzi cha Mboe. Nani? Ni kipenzi cha Mboe. Alikuwa ni kipenzi cha Mboe. Kwa hiyo kukawa pia na shida katika mahusiano na maelewano kwa sababu ni kama kulikuwa na upendeleo fulani. Kwa hata zile kule za moto ipone of course kwenye, kwa maana ya ya ya, ya majority nilimshinda. Lakini kwa maana ya maamuzi hapa ni kama mboe angempenda zaidi heche. Lakini anampenda zaidi yeye lakini mimi kule na nguvu zaidi kuliko heche. Kwa hiyo baadaye tukashauriana wakati tulikuwa na kida ya Dr. Sala sababu kwa sababu wewe inaonekana ni mwisha kwa mwenyekiti wa mtaa pale ukonga na of course kuna 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 kuna, kuna persons za watu wa Talime hapa na unajua Talime sio watu wa Talime tu waliopo hapo ukonga wale watu watalime wengi wao ni kutoka eneo moja na hasa eneo linalotokea mimi kule talima vijijini. Kwa hiyo joto la ukonga linafanana pia na joto la talima vijijini. Kwa hiyo tukashauriwa kwamba kwa sababu wote ni vijana mkitaka kupata na fursa sasa wewe mwanzako una nafasi ukonga na umejenga ukonga naishi ukonga kwa hiyo hata ukigombea ukonga hakutakuwa na shida. Kwa kimsingi nilishaushwa sana kutogombea talime nikaja kugombea ukonga. Kwa sababu hiyo bezi ya kuwa na nguvu kule talima ipo. Kwa mimi kimsingi tangu mwanzo nimekuwa na mtazamo huo lakini lingine ni kwamba eh pale ni nyumbani pia. Hapa Juskati mwenyekiti wa chama cha mapinduzi sisi ya mkoa wa Mara mheshimiwa eh, Samuel Kiboye eh, inasemekana alisema kwamba utafikishwa kwenye kikao cha maadili 
kwa vile kuonekana umevunja taratibu na kanuni za uchaguzi kwa maana ya kujitangaza ama kutangaza nia kwamba unataka kugombea tarime kabla ya wakati. Napenda kujua kwanza ni kweli uliitwa na kama uliitwa nini kilijadiliwa dhidi yako? Na kwa kwanza tukubaliane tu kwamba kutangaza nia wala sio kosa. E, na naikumbuka kwamba jimbo la tarime vijijini na tarime kwa ujumla majimbo ya upinzani ni kama ambavyo unapokuona mbunge wa sisi mahali hauwezi kwenda kuwapangia wapinzani kwamba waseme kwamba watagombea wao watagombea kwa sababu jimbo sio la kwao kwa vivi hivyo kama kuna jimbo la upinzani mwana sisi yote anaweza katangaza watu wametangaza nia pale bunda yupo mbunge estabilaya watu wametangaza nia kulembea e, watu wametangaza nia tanga e, kuna vitu vingi majimbo ya upinzani wala hakuna shida okay, okay. sasa huu kusema kwamba umefanya kampeni mapema ni mtazamo lakini la pili E, mimi nimeenda talime sawa na ambavyo nimeenda kwenye majimbo yote ya mkoa Mara. Yaani hapa e, mpaka tunapoenda kuvunja bunge kama nitakuwa sijabati kufanya ziara kwenye maeneo hayo nitakuwa nimebakisha maeneo tu matatu ambayo sijaenda. Nitakuwa sijaenda Sumbawanga, nitakuwa sijaenda e, ili jimbo la Mheshimiwa Kesi, alafu na jimbo la yaani mikoa mitatu. Yaani mkoa wa, 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 wa hapa Sumbawanga na ule mkoa wa Katavi lakini mikoa mingine yote na, na wilaya zake zote mimi nimefanya ziara. Sasa kama mtu anaweza kusingwa out kwa nini umesema? Na mimi nimesema mapema tu. Na mimi nimesema kwamba mimi nimetangaza nia ya kugombea bunge tarehe vijini tangu tarehe moja mwezi wa kwanza. Ili kwa sababu kuna mchakato ndani ya chama. Kwanza kutangaza nia haimaanishi kwamba utakuwa ni mgombea. Yaani kutangaza nia unatangaza tu kwamba nitakuwa ni mtia nia. Kwa sababu kwenye kutia nia pale baada hapo kuna mchakato ndani ya chama kutakuwa na mchujo wa majina hao hiyo unataka kukombea kutakuwa na, na kureza maoni pia unaweza kaenda usishinde kwa kuna vitu vingi pale kwa hiyo wala halikuwa halikuwa kosa na kwa, kwa mjibu kwa sababu nimesoma pia katiba ya CCM nimesoma kanuni na miongozo yake wala haikuwa na shida kuna ule useme unasema msema kweli mpenzi wa Mungu lakini pia mnyonge mnyongeni haki yake mpeni napenda kujua hii leo ndani exclusive hii hapa e, chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kina mchango gani hasa wa safari yako ya siasa mpaka hii leo umefikia hapa na kuwa naibu waziri Chadema ni chama cha siasa kwa hiyo kwa sababu nilikuwa ni, ni, ni mbunge kupitia Chadema maana kwenye daraja la siasa yani siwezi kuandika historia ni siandike kama nilipitia Chadema uweze kukataa hilo kama mambo mambo gani ambayo mambo nilikuwa nilikuwa CCM kabla makimizi kuanzia siasa ndani ya Chadema nataka tuzungumzie kwa Chadema yani ni vitu gani ambavyo e, unadhani bila Chadema usingekuwa hapa yani vilikupa faida vikakubeba vikakutengeneza ukawa mwanasiasa mahiri kwa sababu zipo rumors na kuna baadhi hata ya wabunge na baadhi ya viongozi wa walioko ndani ya chama cha Chadema mimi mwenyewe nime, binafsi ni shahidi nimeshawafanyia interview wanasema Chadema wewe una uwezo kusimama kuongea ma, eh, jukwani lakini kama itoshi eh, waliwahi kukusaidia kipindi kile unatoka CCM kuingia Chadema eh, mvutano ulikuwa ni mkubwa kana kwamba wakakutorosha mpaka uliokuwa kwenye buti ya gari kwa mujibu wa viongozi hao kwamba ukaweka kwenye buti ya gari ukasafirishwa kutoka Tarime vijijini mpaka Mwanza kisha Dodoma na wakati huo ndo wakakuleta Dar es na kufanya namna mpaka ukaweza kupata nafasi ama kuwa mgombea hii imekaje kwanza ni kweli kwanza walikuwa nakudanganya na ningependa kujua ni akina nani au ni waongo tu wakubwa sijawe kwa kwenye buti mimi lakini kwa kunifahamu vizuri na atakuwa na danganya of course ni hoja ambazo zinazungumza hoja za kizembe tu wala hazina maana yoyote kwangu chadema, chadema ni chama cha sisi kama vyama vingine na mimi sikwenda nikiwa mtoto chadema lazima ufahamu kwamba mimi nimekuwa kiongozi kutoka shule ya msingi darasa ya kwanza mpaka la saba nimekuwa kiongozi nimekuwa kiongozi sekondari kutoka form 1 mpaka form 6 Nimepoingia mlimani mwaka wa kwanza kabisa miezi michache mimi ndio nilikuwa kiongozi wa wanafunzi wote mwaka kwanza hapa mlimani na historia ipo mimi nimekuwa mbunge wa mwaka wa kwanza kule chuo cha Dar es kwenye bunge la wanafunzi nilikuwa mwenyekiti wa kitivo cha sayansi e, cha wanafunzi pale mimi nilikuwa rais wa serikali ya wanafunzi hapa mlimani kwa mimi nimeongoza mlimani nimeongoza geocracy nimeongoza cha ngombe nimeongoza mkwawa nimeongoza muhimbiri kwa mtu akikwambia kwamba mimi nimenitengeneza mpaka kwa anaweza kuzungumza sio kweli lakini jambo la pili lazima ufahamu mimi nilikuwa katibu wa vijana wa CCM wilaya hapa Kinondoni. Nimekaa hapa miezi sita nilikuwa katibu wa vijana. Mimi nilikuwa katibu wa vijana wa CCM wa mkoa wa Tanga. Nimeongoza Tanga yenye majimbo moja kwa muda wa mwaka mmoja na miezi miwili. Na baadaye tukakumbana na kina Nchimbi na kina Makamba kwenye misimamo ndio ngaingia kwenye chama kwa chama. Kwa hiyo chama nimeingia nikiwa nikiwa na jina sio kama nimeenda kujifunza siasa pale na nimeingia chama kwa nafasi ya kuwa kwa mtu wa sera na utafiti. 
Kwa uwezo kumpa mtu ambaye ndio namlea kisiasa kumpa cheo cha kuongoza mimi ndio nimetafuta kwa taarifa yako au nazungumza au bunge wa Chadema ukimwacha Halima Mdee ambaye alikuwa mbunge mbo yale majimbo matano ya mwanzo hao wote akina 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 msigo hawa nimewatengeneza mimi hao wote akina sugu nimewatengeneza nini hao wote akina lema nimeenda pale kata kwa kata natengeneza chama au naunda chama kuanzia kazi ya tawi sasa mtu ambaye anajifunza kazi unaweza kumpa kazi kubwa kama hiyo mimi ndio nilikuwa naweza kusema kwamba jimbo hili akiteuliwa fulani atashinda au atashindwa wanafahamu hilo ukweli sasa hoja ya kwamba umekuja umekuwa furuzo kama mbunge ni kweli umekuwa mbunge kupitia chadema lakini siasa si kujifunza kwao yani mende mimi nilipo na ndio maana nilipofika hata nilipohama kutoka sisi mkuingia chadema joto la talimu lilipanda sana mbona hauna ha, 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 cha kujivunia kutoka chadema mbona hawasemi kwamba mimi ndio niliwasaidia wakashinda jimbo la talimu vijiri hauna kwa kwa story hauna cha kujivunia kutoka chadema chadema sina cha kujivunia hicho ni chama cha siasa kama madrasa kama madrasa mengine kwa hawezi kwa hoja ya kujadili kwa sababu nimeenda nikiwa iwe ni kama sasa wewe wewe ni mwandishi wa habari sio sasa umepata fursa ya kufanya mwandishi wa habari after all unatumia akili yako kwa hata leo ukiamua kutoka Global TV ukaenda chombo kingine hauwezi kusema umetengenezwa kwanza umeenda na Taruma na ndio maana umekupa fursa kama umekuja umepata nafasi hapa maana yake kuna wengine wengi kwa nini usiwape kupe wewe maana yake wanaona kuna potential ndani yako sio kwa hivyo vilivyokuwa mimi nimekuwa fresh chadema nimekuwa mtu wa sera na utafiti mimi nilikuwa mkuu idara ya uenezi na, na habari na propaganda wa chadema nimekuwa command operation katika mikoa mbalimbali hakuna uchaguzi mdogo ambao siko kushiriki wa chadema kwa mimi kimsingi wamenitumia zaidi kuliko walivyonitumia na kulikuwa na unafiki mwingi sana kwa hiyo kuna vitu ambavyo wasizungumzi mimi siwezi kukataa kwamba siko kwa chadema na nilipata nafasi ya kugombea na hata kama sema nipewe kugombea pokonga hapa unaleta mtu mgombea ambaye alitoa rushwa kwenye kura watu wakawaambia huyu amekuja amehonga kwenye kura za maoni lakini kwenye public hawezi kushinda mkimteua huyu tayari atashinda na mimi nimeshinda hapa tumepata ni mashauri kwa nini mimi nimeshinda nime, nime, nime ubunge nime, fine nimenufaika kama mbunge mimi binafsi sio lakini pia chadema imenufaika kwa kura ambazo watu walinipigia mimi wamepata ruzuku kwa kura ambazo nilipigwa mimi kwa influence yangu wilaya hii mmea alitoka kwa chadema na mko, na mkoa wa Dasamo kwa jumla. Kwa hiyo ukisema habari ya siasa waseme tu kwamba ni kama tulisaidiana. Mimi nilipata fursa ya kugombea lakini nguvu yangu, ushawishi wangu, uwezo wangu ilifanya chadema ikaongoza jiji la Dar es Salaam kitu ambacho kwa kweli kijaje kutokea. Na mimi baada ya kutoka hiyo hiyo kazi huwezi kujiuliza tena hapa. Hapa huwezi kupata ilala, hauwezi kupata jiji la Dar es Salaam. Changamoto ambazo unakumbana nazo, ni ambazo hata ukikaa usiku unashindwa kulala, unasema dai ni hapa. Mambo ni magumu. Mambo mengi ambayo yapo hawezi kuwa changamoto ambayo unaweza kufanya usilale yako mambo ambayo e, ni sehemu ya, ya utendaji wa kawaida e, tukubaliana kwamba mimi nilipoingia e, mimi nimetokea upinzani nimeingia CCM e, si kwamba kila mtu alinipokea vizuri pia kwa sababu kuna watu ambao labda wangetamani wapate nafasi hiyo hakupata kwa wengine kwamba kwa nini amepewa waitara e, na inarudi kwamba baadhi ya mwanzo usilale mlango wazi e, kwa hiyo hii pia ni jambo ambalo limekuwa na mapokeo tofauti tofauti sana na hasa kipindi kile cha mwanzo. Kisa hivi rafikiri pia na wengi ni wale ambao pia walikuwa hawanifahamu. Wanafikiri baba nimejifunza siasa, labda nimeingia simu kwa bahati mbaya, labda nitashindwa kuperform kwenye nafasi hiyo. Lakini kwa sasa hali ilivyokuwa mwanzo tofauti na sasa. Lakini mambo mengi ni mambo ya, ya, ya changamoto za kawaida ambazo e, zimekuwa zinatokea tunaze counter na, na mambo na songa. Mheshimiwa okay. uh, siku nne zilizopita ukiwa jijini Mwanza, um, maeneo ya maina kuna vurugu ambazo zilitokea baada ya uwepo wako pale hasa wakati eh, ulipokuwa ukitoa hotuba unahutubia wananchi ama mabadhi ya wakazi wa eneo ile ambao walikuwa wamefika kwa ajili ya kuweza kusikiliza pengine muafa kwa mgogoro uliokuepo kwenye huo eh, eneo hilo ambalo lilikuwa limeleta shida kwa namna moja ama nyingine eh, unadhani ni kwa nini eh, baadhi ya wananchi walileta fujo na vurugu mpaka wengine ikaleta hisia wanataka kupiga yani wakataka yani hawakutaka kabisa kuendelea kukusikiliza. Unadhani ni kwa nini kitu gani ambacho kimefanya wale wakakataa kukusikiliza vurugu zikaamka mpaka ukataka kupigwa? GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika ya Mashariki. Napiga simu nambari 0677 06 5 5 1 au 